कथा श्रवंती यवरी संख्य वारे कथ रचन श्री विभिनमूर्ति विपस्ट पु भोगाराव निर्वहण सहकार श्री मुलगाड़ सुरेश कुमार सांक सहकार श्री पु वरुण रात्रि पदको सरग् रात्रि पदको नी पति सेव हजब ड्यूटी का मैडम ड्यूटी टू युवर मोस्ट हेटेड हजब मुगनी रेडी उतर ड्यूटी की हयम नीचे वाट सदेश विक्रम तिगेमो वेड़ा कनबड़ी मेसेज कृष्णवेणि वंटिंट स्टवीद नीलू मरुतनाई रात्रि वाट शिवमूर्ति मनस दी लेको प्राणा तोड़ेस्ता तुम मिक् अन्न वेसी रुब्ब मोदी पोदट कूर का नोट की नवलेगानी रुचि पटेस्ा चपरने अड्डी मोहम्मीद उम्मता दरिद्रुड़ कृष्ण उसे चावे लोपल नीचे शिवमूर्ति अरपू मरुत नीलू पटके मुखमीद पोयन कोपम विटवी दी कोपम तग्गे ऊह मारी जवाबिवते अरचि अरचि वाड़े चस्ता अीलू तिं पटकनी निदान वेली तिं चूड़े शिवमूर्ति पलू लेने नोर आड़ मोदले कुख नोरा कृष्णवेणि की गुर्तोचि चव्व पेदवल पै अंत इंत इनसेव मारीना अंच कुर्चोबे तलगड़ सरचे इंदा तिन् चा तो नोट के अच्छी मोगड़े लेनी ग्राटिट्यूडे नीक मसाला सरपोई मोहम्मीद नव्व मोलचिंदा मोलचाड़ा यदैते तिंट दी नकरा पोताड़ो इला अरस्तूड सरग् अन्न पेटन चावते काबोल बाग मि पड़कोबड़ते पड़कोना मंच पुरला दुपट का सरग् कपलेदी तिटू तिन्नवि सिंक पड़े वीलोगा अरपू एवड़ो कुरकतना पीलचना रावे पीवंटवा वी पीक पिछके रोग कटे अंटू मात्र कवर चीजें नीलू नोट पोसी मात्र मिंगे सरग् मिंगक रात्रा वाड़ी तेन तनक जागरण मिंगी सर्दकनी पील वाड़ी नि कल ने ऊरपंद बलिशा नुवेदा एवड़ू राड नी तो पड़को मुंड मोस्ता नूस्ना नीक दया जाली कृतज्ञता उन्या मुंडका तलगड़ तीस मोहम्मीद वेसी ईद निम चालू वीडि ने वदलचा की मेरप लाट ऊह पिड़ पटन तलंता स्तब्धम दुपटी का दूर्ची परग परगन किचन वेली ग्लास सिंक वेसी बात्रूम अने शोक गृह विसर्जनवी विसर्जे सर की पदे सरग् रात्रि पदको पन्े भारत कल मन प्रकार विक्रम तिगोचाड़ा अंद कृष्णवेणि तलक राशि अमृतांजन वेल तो रुद्दू वस्ताड़ने अयम राबो नव्वनी आपकटू कूतर मोहन की परशील चूसी कृष्णवेणि वेल मैल दूर में विद्यारथिरा आर्थिक स्वतंत्ररा आईन हाईम मुखम अदे पात मुखम वेल संवर पातको मुखम भारतीय सामज संस्कृति सृष्ट मुखम एन मारपलचना मारन दुखे भारतीय स्त्री मुखम यमो नाकरदेनेमो ये कर्म यमो मारचेमो मार्चकोवेमो मार्चगलमेमो एंटला वीडियो डिस्टर्बेसा मेसेज शब्द तो कदली दाने चली कृष्णवेणि एम लेनी ना ई कैन अडरस्टा इंकिा के अप्रयत्न कंप्यूटर कटे इंका इपड़ नलभ रेडे कापुर नरक राजी का पिरीतन का सहन का गच्चंतरलेमी एमी का नाएंपिक 
యాభై ఆరేళ్ల శరీరంలో ఉన్న శక్తిని అంతా కూడ తీసుకుని మొహం దిండుతో నొక్కుకుని సెల్ మోతతో దిక్కు మాలినాడు లేస్తాడేమో అన్న ఊహతో చటుక్కుని లేచి సెల్ కట్టేసింది ల్యాండ్ ఫోన్ రిసీవర్ తీసి పక్కన పడేసింది ఐదు నిమిషాలు అవ్వకుండానే నేను గతాన్ని నా బిడ్డకి అండగా నిలవవలసిన సమయంలో చిచ్చి ఏంటి స్వార్థం స్కైప్ ఆన్ చేసింది ఏమైందమ్మా నాకు భయం నెట్ డౌన్ అయిందిలే సెల్లు చంపకోసే నీ సంగతి చెప్పు విక్రమ్ ఫోన్ చేశాడా వచ్చాడా వాట్సాప్ మెసేజ్ చేశాడు పంపనా చూస్తావా నేనేమైనా ఎక్సెసివ్గా ఆలోచిస్తున్నానా చెప్పవా వద్దొద్దు అవసరమైతే పంపుదుగానిలే జరిగిందేంటో చెప్పు మనసులో దంతా బయటి కక్కేయి అక్కడెక్కడో ఉన్నావు ఏ క్షణానికి ఎలా ఉంటావు అనని బెంగ భయం నా బంగారం ఈరోజు కాస్త రిలాక్స్డ్గా కనిపిస్తున్నావు మాట్లాడుతూనే ఉంది తనే మాట్లాడుతున్నానని అధికంగాను అతిగాను కూడా మాట్లాడుతున్నానని అనిపించే వరకు మాట్లాడి ఠక్కును ఆపేసింది అంతవరకు హైమ తల్లిని అలా చూస్తూ కూర్చుంది మాట లాపగానే చటుక్కున ల్యాప్టాప్ కొంచెం వెనక్కి తూసి లేచింది రూమ్ అంతా కనబడుతోంది జస్ట్ వన్ మినిట్ అంటూ వెళ్ళింది వచ్చేటప్పుడు ఆమె చేతిలోని గ్లాసు అందులోని ద్రవం చీర్స్ అంది హైమ జస్ట్ ఫర్ ఫన్ అంది తన మాటలలో ఏదో దాన్ని డిస్టర్బ్ చేసింది అర్థమైంది కృష్ణవేణికి ఇకనైనా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి అనుకుని ఆలోచన కోసం దానికి తగిన మాటల కోసం తడుముకుంటోంది ఈలోగా హైమే అంది యా నీ ఊహరైతే చిన్న మెసేజ్ నా బరువు అంతే దింపేసింది తప్పే యా ఫూలిష్నెస్సే తడుములాట పోయి వెంటనే అంది తల్లి లేదురా బంగారం నీ ఎగ్జైట్మెంట్ తొందరపాటని నేను అనలేదు అమ్మా నేను మరీ కూచిని కాదు యా ఫూల్నే మీ ఫెమినిస్టులకి విడిపోని వాళ్ళంతా ఫూల్సే నీతో సహా సరేగాని ఆడాళ్ళకి బాధలు పోవడానికి కూడా మగాళ్ళ మందే కావాలా మేడం మూడు మార్చే ప్రయత్నంలో అంది టు బి ఆనెస్ట్ బాధగానే ఉంది విక్రమ్ వస్తాడేమో వస్తాడని చూడటం చేంజ్ అవుతాడని హాంటింగ్ మీ విక్రమ్ని వదిలేయటం ప్రయత్నం ఎఫర్ట్ ఉగ్గేయటం కదా నీకు చాలా మార్లు చాలా మార్లేంటి ఎవ్రీడే ఈవెన్ నవ్వు నీ బుర్రలోనూ ఆ ప్రశ్న పుడుతుంది వదిలేయాలి ఏమైనా నువ్వు నాకు మోడల్ గ్లాసులోదంతా ఒకే మారు గొంతులు ఒంపేసుకుంది లేదురా ఈ మధ్య ఆ కించె నుంచి బయటపడ్డానమ్మా అయినా నేనెవరికీ ఆదర్శం కానమ్మా ఆ మాటకొస్తే ఏ ఒకరు ఏ ఒకరికి ఆదర్శం కాలేరమ్మా ప్లీజ్ బలాన్ని కూడ తీసుకుంటున్న స్వరంతో అంది డోంట్ టెల్ మీ కష్టపడి చదువుకున్నావు ప్రొఫెసర్ వి స్త్రీవాద రచయితవి స్త్రీల సహాయం కోసం సంఘం పెట్టి పనిచేస్తున్న దానివి నువ్వు కాక నాకు ఎవరమ్మ ఆదర్శం హైమ మాట్లాడుతూనే ఉంది తల్లికి మనసంతా దేవేసినట్టుంది నీ వల్లే నీ కోసమే నేను ఇలా చేశాను అనాలనిపిస్తోంది అలా అనటం హిపోక్రసీ అని కూడా అనిపిస్తోంది నువ్వు అనుభవించిన దాని ముందు నువ్వు సహించిన దాని ముందు శివమూర్తి లాంటి డాడీ అనటానికి కూడా అసహ్యంగా ఉంది రాక్షసుడి ముందు విక్రమ్ చేస్తున్నదే పాటి ఆపి గ్లాసు నింపుకోటానికి వెళ్ళింది హైమ తన నుంచి తను తప్పించుకుని కూతుర్ని ఆ ధోరణ నుంచి తప్పించి జరిగిన గొడవ వివరాలు సేకరించడానికి ప్రయత్నించింది కృష్ణవేణి చాలా వేగంగా తరాల మధ్య దూరం పెరిగిపోతోంది అనుకుంది కూతురి ప్రస్తుత సమస్య వింటూ భార్యాభర్తల మధ్య సమస్యలకి కారణాలు అనేకం కొత్త పరిస్థితులు కొత్త ఆలోచనలు తనకి ఇంత చిన్న విషయమా అనిపించేది కూతురికి అంత సాల్వ్ చేయలేని భరించలేని విషయం అయిపోవటం తల్లికి ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది ఈ తరం ఇంతే ఇంపల్సివ్ అనే ఇంపల్సివ్ ఊహ కలుగుతుంది ఆ మాటంటే దాని మూడు మరింత పాడవుతుంది మీకు మేము అర్థం కావు అన్న ధోరణిలో విసుక్కుంటుంది పోని కొత్త పరిష్కారాలైన ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ వంటివి సూచిస్తే నేనేమన్నా పిచ్చిదాన్నా అంటుంది ప్లీజ్ గైడ్ మీ ఐ డోంట్ ఆర్గ్యూ పదే పదే అంటోంది హైమ మత్తులో తనని తను పూర్తిగా కూడ తీసుకుంది కృష్ణవేణి సరే తల్లి ప్రయత్నిస్తాను అంటే ఊరుకోలేదు నా యూ షుడ్ 
you should decide mom please please vikram why you have done this to me what is my fault bangaru talli em cheppalo teliyatam ledu cheppal anipinche tosuku ostunnayi andulo enni avasaramo enni pramadamo enni vartamana sammatamo 56 ella ee mahilaki ee ammaki ee aalochana paruraliki teliyadu తెలియదని చెప్పటం కూడా తప్పించుకునే లక్షణమేమోననే కించ ఒక వ్యక్తిగత వాస్తవం నుంచి సార్వత్రిక సత్యం లాగటం వ్యక్తి అలవాటు ఇది ఇప్పటిది కాదు చాలా కాలంగా ఉన్నదే అయితే ఇప్పుడు వ్యక్తిగత వాస్తవం ఏమిటి నా వైవాహిక జీవితమా నీ వైవాహిక ప్రస్తుత స్థిత తీర్పించుకోలేని నేనా ఇతరులకి తీర్పులిచ్చి పరిష్కరించే నేనా చదువుకుని ఆర్థికంగా నీ కాళ్ళ మీద నిలబడగలిగిన నువ్వు తీర్పిమ్మని ఈ అమ్మని కోరటమా ఏది సార్వత్రిక సత్యం ప్రాణులన్నిట కనిపించే మగ ఆడ జత కట్టటమా ఆధునిక మానవుని ఆవిర్భావం నుంచి ప్రపంచమంతటా సమాజాలన్నిట జత కట్టడం జంటగా బతకటంగా మారటమా ఆ వ్యవస్థ ఆ ఏర్పాటు ఆస్తి అనే భావనతో బలపడిందన్నదా దానితో స్త్రీపై అధికారం పురుషుడికి దక్కిందన్నదా పారిశ్రామిక యుగారంభంతో స్త్రీలకి లభించిన విద్యా అవకాశాలతో నూతన చైతన్యంతో ఆధునిక స్త్రీ ఆవిర్భవించటమా ఆ పురుష అధికారం నుంచి తప్పించుకోవటానికి ఆధునిక స్త్రీ పెనుగులాడుతున్నదన్నదా ఆ పెనుగులాటకి తాత్విక రూపమే స్త్రీవాదం అన్నదా స్త్రీవాదం వివాహ వ్యవస్థతో తలపడుతున్నదన్నదా ఈ సార్వత్రిక సత్యాలు రేపే ఇతర ప్రశ్నలకు జవాబులు ఉన్నాయా స్త్రీపై అధికారం కోసం పురుషుడు పన్నిన పతకమా లేక పరిణామక్రమంలో ఏర్పడిన అవాంఛనీయ ధోరణలతో నిండినదా నేటి వివాహ వ్యవస్థ ఆస్తి రద్దు చేయగలిగిన సమాజంలో వివాహ వ్యవస్థ రద్దవుతుందా అది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుందా ఆ తలపడడంలో స్త్రీవాదం వివాహ వ్యవస్థ సంపూర్ణ రద్దుని కోరుతోందా మార్పును మాత్రమే అభిలషిస్తోందా మన వ్యక్తిగత జీవితాలకు పై ప్రశ్నలకు చెందని అనుభవ సారాన్ని కొంత చెబుతాను ఏం చేస్తున్నావే అని మా మేనత్తు కూతురు ఓ మారు అడిగింది ఎదుటి వాళ్ళు కొంపలు కూలదోయటం నా కొంప నిలబెట్టుకోవడానికి నడ్డి వెరగొట్టుకోవడం అన్నాను నేను అప్రయత్నంగా అది నా నుంచి వచ్చిన జవాబు నా మీద నా ఫిర్యాదు ఆ క్షణంలో అలా బయటపడింది ఆ అప్రయత్న సమాధానం నన్ను చాలా కాలం వెన్నాడింది ఈడేరిన వెంటనే పన్నెండవ ఏటనే నాకు మా నాన్నగారు పెళ్లి చూపులు ఆరంభించారు పద్నాలుగవ ఏట పెళ్ళయ్యింది ఎనిమిదవ తరగతి చదువు రైలింజన్లో బొగ్గు వేసే ఉద్యోగం మీ నాన్నది నేను అత్తారింటి నుంచి వెళ్ళి తిరిగి రాజమండ్రి వెళ్ళాలని మొండికేస్తే నన్ను చావగొట్టి తీసుకెళ్లి మా మామగారి కాళ్ళు పట్టుకుని అప్పచెప్పి వెళ్ళాడు మా నాన్న అప్పటికి నా వయసు పదిహేను నేను ఆ రెండో ప్రపంచానికి చెందిన దాన్నైతే బతకటం ఎలా అనే ప్రశ్నే లేని ప్రపంచానికి చెందిన దాన్నైతే మీ నాన్న పెట్టే హింసలకు ఆ రోజే కొంపని వదిలేసిపోయేదాన్ని పేపర్ మిల్లులో పనిచేసే మీ తాత యూనియన్ లీడరు ఆయన నన్ను చదువుకోమని దన్నుగా నిలబడ్డారు మా అత్తగారిని నోరెత్తకుండా కట్టడి చేశారు తనకి వచ్చిన చదువుతో నన్ను మెట్రిక్ కట్టించారు తర్వాత నేను డిగ్రీ పాస్ అయిన రోజు శివమూర్తి తాగొచ్చి నాకు తన తండ్రికి రంకు కట్టాడు తండ్రిని తన్నాడు మా అత్తగారు తండ్రికి కొడుక్కి తంపులు పెడతావా అని నా మీద పడి నన్ను కొట్టారు ఆ తర్వాత ఆవిడ ఎక్కువ కాలం బతకలేదు నన్ను స్కూల్లో టీచర్గా చేర్పించారు అప్పుడే నువ్వు కడుపును పడ్డావు నీ ఏడవ ఏట మా మామగారు పోయారు ఒకరోజు శివమూర్తిని ఒళ్ళంతా పడకొరికేశాను పక్కలో కర్ర పెట్టుకుని పడుకునేదాన్ని అప్పటి నుంచి నన్ను కొట్టలేదు తిట్టడం మాత్రం మానలేదు ఆ తర్వాత శివమూర్తికి యాక్సిడెంటు మంచాన పడడం నీకు తెలిసిందే ఈ రకమైన జీవితం ప్రభావం నా మనస్థితి మీద పనిచేయగలదు ఈ విషయం నాకు అర్థం కావటానికి చాలా సమయం పట్టింది అర్థమయ్యాక ఆ చైతన్యంతో నేను నీ పెంపకం విషయంలోనూ నా సాహిత్యంలోనూ నా సాంఘిక కార్యక్రమాలలోనూ చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాను నేను సాహిత్యంలో కలం పెట్టే నాటికి కలల రాకుమారులపై తీయని స్వప్నాలకు గిరాకీ ఆదరణ ఉండేవి అవి దక్కని స్త్రీ నా హీరోయిన్ కల్పిత లక్ష్యాలకి కల్పిత వైఫల్యం నా రచనలు స్త్రీవాదం సాహిత్యోద్యమ రూపం తీసుకున్నాక నేను స్త్రీల బాధల చిత్రణకి 
ఉద్యమ దృష్టితో చిత్రడకి తేడాపై దృష్టి పెట్టాను పరిష్కారం ప్రయోజనం తెలుగు సాహిత్యంలో ప్రధాన స్రవంతి వివాహ సమస్యలకి పరిష్కారాలు రెండే భరించడం ఎదిరించటం భరించమనటం వెనకడుగు అది తరతరాల స్త్రీల అసహాయతను సమర్థించటమే అది చైతన్య రాహిత్యమే ఎదిరించమనటం అంటే విడిపోమనటమే పాత్రలు మన చేతి కీలు బొమ్మల కనుక విడదీయటమో విడిపోని స్త్రీల నిస్సహాయత మీద జాలి చూపటమో ఇదే స్త్రీవాదం ఈ భావాలతో రాసే ప్రయత్నం కొన్నాళ్ళు చేశాను అప్పుడు నా వ్యక్తిగత జీవితంలో శివమూర్తిని భరించడం పెద్ద హిపోక్రసీగా నేను ఆత్మవంచన చేసుకుంటున్నట్లుగా చాలా వ్యధకి ఘర్షణకి లోనయ్యాను నేను నా శక్తి మేరకు జీవించాను అన్న కొద్దిపాటి తృప్తి కూడా పోయింది వంచన చేసుకుని ఇంకా చేసుకుంటూ జీవిస్తున్నాననే భావం బలపడింది స్త్రీల సహాయ సంస్థలో పనిచేయటం ఆరంభించాను మౌలికంగా భిన్నమైన రెండు ప్రపంచాలు మన సమాజంలో కనిపించాయి ఈ భిన్నతకి మూలం కులమా ధనమా ప్రేమ పాతివృత్యం వంటి విలువలు విద్య ఆస్తి హక్కు ఇంటి పనికి శ్రమ ప్రతిపత్తి వంటి పరిష్కారాలు మనవే ఇష్టపడటం కట్టుబడి ఉండటం వంటి విలువలు రెండవ ప్రపంచంలోవి నైతికంగా తప్పను చట్ట ప్రకారం నేరమను వాళ్లకీ తెలుసు అయినా మూడు నాలుగు పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న మగవారు ఒకరి తర్వాత మరొకరితో కలిసి జీవించే స్త్రీలు వివాహం లేకుండానే కలిసి బ్రతికేవారు ఎదురవుతూ ఉంటారు ఉద్యోగానికి వెళ్లి ఆ జీతంతో తాగొచ్చి తన్నే మొగుడిని ఇంట్లో కూర్చోబెట్టి రోజుకింత తిండితో పాటు క్వార్టర్ మందు పోసి తను శ్రమపడి పిల్లలతో పాటు పెంచుకునే పరిష్కారాన్ని ఎంచుకున్న ఆడవారిని నేను చూశాను సఫల దాంపత్యాలన్నీ ఒకే రకం విఫల దాంపత్యాలన్నీ దేనికవే ప్రత్యేకమైనవి సఫలత అంటే దంపతులు విడిపోకపోవటం విఫలత అంటే విడిపోవటం అనే నా అర్థం నా వద్దకు వచ్చే స్త్రీలు ఎందుకోసం ప్రధానంగా వస్తున్నారు నీతుల కోసం రారు మానసిక సంక్షోభం నైతిక సంక్షోభం వంటి వాటితో వచ్చేవారు తక్కువే విడాకులు కోరి వచ్చేవారు తక్కువే తమ బిడ్డల తండ్రుల నుంచి ఆర్థికంగా వీలైనంత వాటా పొందటం కోసం ఎక్కువ మంది వస్తారు ఈ ఎరుక నా జీవిత నిర్వహణలో నా ఆలోచనలలో చాలా మార్పు తెచ్చింది కలిసి ఉండటము విడిపోవటము అనే రెండే కాక అనేక విషయాలుంటాయని నాకు అర్థమైంది మన ప్రపంచము ఛాయా మాత్రంగా ఎరిగిన రెండవ ప్రపంచము ఒకే మతం కింద ఒకే చట్టం పరిధిలోకి రావచ్చు మతం ప్రస్తుతించే వివాహ బలం చట్టం గుర్తించే వివాహం జరిగిందన్న గుర్తింపు అది చేసే రద్దు మన ప్రపంచానికే కలిసి ఉన్నవారు పడే బాధ వారు పొందే భద్రత విడిపోయిన వారు పడే బాధ వారి అభద్రత మనవే ఎంతవరకు భరించటం అన్నది ఎప్పుడు విడిపోవాలన్నది ఎవరికి వారే చెప్పగలరు మన ప్రపంచంలో ఉన్న నిస్సహాయత అభద్రత రెండవ ప్రపంచంలో తక్కువ కావటానికి కారణం ఏమిటి ఎంపికలో వారు మనకన్నా ముందున్నారు దానికి కారణం ఎలాగైనా బతకగలనన్న ధీమా ఇతరుల మానసిక సాయానికి వారు ఎక్కువ ఎదురు చూడరు ఇలా అర్థం చేసుకున్నాక నా జీవితాన్ని నేను తిరిగి పరిశీలించుకున్నాను ఎంపిక నాది కర్తృత్వం నాది ఫలితం నాది అనుకున్నాను నా ఎంపిక పట్ల నాకు అతృప్తి లేదు నేను శివమూర్తిని వదిలేయకపోవటం గురించి అప్పుడప్పుడు నా మీద నాకు ఫిర్యాదు కలుగుతుంది అది ఒక బలహీన క్షణం అయ్యో ఇలా చేయలేకపోయామే ఏదో కోల్పోయామే అన్న కించ నాకేమిటి ప్రతివారికి కలుగుతుంది నువ్వు నన్ను నీ మోడల్ నమూనా అన్నావు స్త్రీలకి సీత సావిత్రి సుమతి నమూనాలైతే రాముడు నమూనా పురుషుడికి ఇలాంటి నమూనా విధానం సామాజిక జీవితంలో ఉంటుంది దానివల్ల వ్యక్తికి సమాజానికి లాభము ఉంటుంది నష్టము ఉంటుంది అవి నిష్ట ఏర్పరచుకోవటానికి వ్యక్తికి నియమాలు మేరకుండా ఉండటానికి సంఘానికి సహాయపడతాయి కానీ రుద్దబడిన నమూనాలుగా జీవించలేక తమని తాము దోషులుగా జీవించటానికి అనర్హులుగా భావించి ముగిసిపోయిన వారు మన ప్రపంచంలో అనేకం చిత్రం ఏమంటే రెండవ ప్రపంచానికి మనం నమూనాలుగా కనిపిస్తాం అనుకరించ చూస్తాం మనమెంత నిస్సహాయత భారంతో జీవిస్తామో వారికి తెలియదు దాని నుంచి మనం బయటపడాలి మన రెండు చేతులు మన ఒక్క నోటికి తిండి పెట్టగలవనే దిటవు మనం పెంచుకోవాలి మన పిల్లలకు నూరు పొయ్యాలి 
అందుకు స్వతంత్ర వివేచనతో మనం మన జీవితాలు నిర్వహించుకోవాలి తల్లి విక్రమ్ విషయంలో నేను చెప్పదలుచుకున్నది నీకు అవగతమయ్యే ఉంటుంది కృష్ణవేణి మెయిల్ చేసిన రెండో రోజు రాత్రి వరకు హైమ ఆన్లైన్లో రాలేదు ఈలోగా కృష్ణవేణికి గాభరా వేసింది తను రాసిన దాంట్లో తప్పేమైనా ఉందా మళ్లీ మళ్లీ చదివింది ఎంత జాగ్రత్త తీసుకుని రాసినా వాక్యాలు తన భావాన్నే క్యారీ చేయవన్న విషయం ఆమెకు తెలుసు మాట్లాడితే సరిపోయేది అనుకుంది అడిగినప్పుడు వదిలేయమ్మా నువ్వు పడలేవు అని చెప్పాల్సింది అనుకుంది దాని ఇష్టం మేరకు తను నిలబడి చేసిన పెళ్లది ఆ ఇష్టం యొక్క ఊహ తన రచనల్లో కనిపిస్తుంది కానీ దాని అనుభవం తనకి లేదు అది ఎంత బలమైనదో తనకి తెలియదు అలాంటప్పుడు వదిలే అని ఎలా అనగలదు పోని విషయం పూర్తిగా తెలుస్తుందా అంటే దాని వెర్షన్ మాత్రం తెలుస్తుంది దాని మాటలను బట్టి దాని ప్రస్తుత స్థితిలోని గాఢత కూడా కొంత అందుకోవచ్చు అవి సరిపోతాయా తను తేల్చటానికి వాస్తవ జీవితంలో డైవోర్సీకి వివాహ అవకాశాలు ఏపాటు ఈ తరానికి తెలిసినంతగా తనకి తెలియవు కదా చ వివాహం తప్పనిసరి కాదని తాత్వికంగా భావించే నాకు ఇలాంటి ఆలోచన ఏంటి అసలు హైమ వంటి ఈ తరం స్త్రీ అంత దూరం ఆలోచిస్తుందా శివమూర్తి బూతు చిట్లకి రోజు కన్నా ఎక్కువ ఆవేశపడుతూ క్లాసులో పాఠాలు సరిగ్గా చెప్పలేక తను స్త్రీల సాయం కోసం ఏర్పరిచిన సంఘానికి వెళ్లి సరిగా పనిచేయలేక నానా మథన పడింది హైమ ఆన్లైన్లోకి వచ్చి జరిగింది ఏమి చెప్పకుండా అంది నువ్వు చెప్పినట్లే చేశాను విక్రమ్ని గెట్అవుట్ అన్నానమ్మా నేను రాసిందంతా చదివేవా ఆలోచించావా నిబ్బెరపోతూ అడిగింది కృష్ణవేణి అంత చదవటానికి నాకెక్కడ టైం ఉంది అక్కడక్కడ చూశాను పెద్దది రాసేవంటే నువ్వు నా కోసం ఎంత గాపురా పడుతున్నావో నాకు తెలిసిందిలే వర్రి అవకు అది కాదమ్మా నువ్వు కొంత టైం తీసుకుని ఆలోచించి అబ్బా తల తెలకు ఐ నో వాట్ ఈస్ యువర్ అడ్వైస్ ఐ ఫాలోడ్ ఇట్ ఓకే అది నా డెసిషనే హ్యాపీ అంటూ చిరాగ్గా బాయ్ అని స్కైప్ కట్టేసింది రాత్రి రెండు గంటల ప్రాంతంలో అస్తవ్యస్త నిద్రలో ఉండగా ఫోన్ మోగింది కృష్ణవేణి తీసింది కానీ ఒక డౌట్ అమ్మా దిగులుగా ఉంది హైమ గొంతు అటు నుంచి చెప్పమ్మా అనునయంగా అంది కృష్ణవేణి కొంతసేపు ఆగి విక్రమ్ ఆత్మహత్య చేసుకుంటే అంది హైమ ఏడుస్తూ ఫోన్ ఆగిపోయింది వెంటనే మంచం మీద బోర్లా పడుకుని తనలోకి తనే ముడుచుకుపోయి వలవల ఏడవసాగింది కృష్ణవేణి ఆ ఏడుపు అనేక వైఫల్యాల ముద్దలా ఉంది ఇంతవరకు మీరు ఎవరి సంఖ్యలు వారే కథ విన్నారు రచన శ్రీ వివినమూర్తి వినిపించిన వారు శ్రీ పప్పు భోగారావు ఈ కథ మీద మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయాన్ని కింద కామెంట్ బాక్స్ లో రాయండి ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి మీ మిత్రులందరికీ షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని మంచి కథలు వినిపించడానికి ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఇలా అప్లోడ్ చేసే వీడియోల వివరాలన్నీ కూడా మీకు ఎప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుస్తాయి ఎప్పుడు మీ అభిమానాన్ని కోరుకునే పప్పు భోగారావు సర్వే జనాహ సుఖినో భవంతు కథాస్రవంతి